partisinde ne anlamı var ki? Angela ve Becca'nın eve yeni değil ki. Ev arkadaşı olarak yaptıkları ilk büyük yetkinlik. Birlikte yaşama olayına iyi bir başlangıç yapmak istiyorlar. Hem dans etmek için iyi bir fırsat. Bir haftadır bu dans partisine hazırlanıyorum. Peki neyse eminim kızlar eğlenceli bir dostluk gecesi planlamıştır. Madem dans partisi yapmayacaktık, o zaman ben bu özel dans ayakkabılarını ne diye aldım ha? Sen boşuna almışsın, dans pisteri berbat, ahmakça ve eziktir. Asıl senin vampir senin temalı... ne kadar saç partilerim berbat, ama ahmakça ve eziktir. Aa! Vay canına, yeni ev partisi mükemmel başladı. Hey, dün gece ne oldu? Beka ile iyi anlaştığınızı sanıyordum. Anlaşıyorduk. Ne olduysa o saçma partiyi planlarken oldu. Disko topumun üstüne çirkin, korkunç bir örtü örttü. <gülüyor> Hazırladığım müzik listesini değiştirip durdu. <gülüyor> Ve en sevdiğim lambamı kırmayı bile denedi. <gülüyor> Biz ev arkadaşıyız. Bu yüzden o benim en yakın arkadaşım olmalıydı. Ama hiçbir konuda anlaşamıyorsak nasıl arkadaş olacağız? <gülüyor> Belki de aslında çok farklıyızdır. Ha, siz ev arkadaşı sendromuna tutulmuşsunuz. Bir arada yaşama stresi arkadaşları kavgaya ittiğinde sık rastlanılan bir rahatsızlıktır. <gülüyor> evet, kesinlikle bizde o sendrom var. Hmm, Beka ile bir daha asla konuşmayacağız. Bu doğru değil. Hank'le ben de bu durumu çok yaşıyoruz. Ama bir sistem kurduk. Böylece kızgınlıklarımızı eğlenceye çevirebiliyoruz. Tom çöpü çıkar. Sakızımı atacak yer kalmamış. Hayır çöpü sen çıkar. Geçen ay ben çıkardım ve yapacak önemli işlerim var. <gülüyor> Televizyon izlemek mi önemli yani? Bu sezon ortası finali top. Arkadaşlık etkili. Dur, bu işe yarıyor mu? <gülüyor> Her defasında. Ne, Hank, burada özel bir konuşma yapıyoruz. Oo, tamam. Sen, ben ve Angela ortak odada çene çalın. Ben de gidip çöpün içine saklanayım, öyle mi? Aa! Aa! Arkadaşlık etkinliği. Dondurma? Evet. Ha. Sanırım şimdi anladım. Merhaba Beka. Angela, ne istiyorsun? Sana bir şey göstermek istiyorum. Tüm sorunlarımızı çözecek bir şey. Aa. Ev arkadaşı sendromuna yakalanmışız. O yüzden bizim için bir arkadaşlık günü planladım. Ee, tamam. Peki neden oyuncak bebek gibi giyiniyorum? Çünkü kıyafet arkadaşlığı kurtarma etkinliğinin ilk adımıdır. Bu taç kafamı kaşındırıyor. Aa, tamam. En sevdiğin ev arkadaşının başının üstünde yeri varmış gibi düşün. <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> Ah. Dur, serçe parmağını kaldır. Tamam, bu kadar yeter. Bu çok ilginçti. Ama benim sevdiğim şeyleri ne zaman yapacağız? Dur, ne? Senin sevdiğin mi? Bugün ikimizin günü ama şimdiye dek hep senin istediğin şeyleri yaptık. Ah. Olamaz Beka, haklısın. Kendime odaklandığım için özür dilerim. Ee, sıradaki etkinliği sen seç. Ne istersen yapacağım. Alışveriş keyfi. <gülüyor> Gazete küpürü kesme. <gülüyor> ah, müzikal film maratonuna ne dersin peki? Aslında bir paraşütle atlama etkinliği var. İkili atlayışa kaydolabiliriz. <gülüyor> Bu harika olacak. Sana imzalanacak şeyleri mail atarım. Sonra da hemen gideriz. 
imza mı? Yanlış bir şey olursa veya korkunç bir şekilde ölürsek diye rutin prosedür. <gülüyor> Bir step dansı ders. Aa, bu çok çılgın görünüyor. Eğitim alanına kadar yarışalım. Arkadaşlık gününüz nasıl geçiyor? Ee, çok güzel Tom. Biz bir sürü şey yapıyoruz. Çok seveceğinizi bildiğim bir şey buldum. Bugün spayla rahatlama etkinliği varmış. Dekayla hemen şu an gidebilirsiniz. Spayla rahatlama kulağa harika geliyor. Ama etkinliği seçme sırası Beka'da. Ve görünen o ki spa pek onun tarzı değil. Peki ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Arkadaşınla olmazsan arkadaşlığını kurtaramazsın. Dur bir dakika. Belki de yapabilirim Tom. Belki yapabilirim. Bunu yapmayı kabul ettiğin için çok mutluyum Angela. Bu arkadaşlık için yapılmış büyük bir cest. Kesinlikle Beka. Ve bu konuda senin yanındayım. Aa hey daha atlamadık mı? Ne? Hayır atlamadık tabii. Aa, aa doğru. <gülüyor> e, tabii yani o kadar heyecanlıyım ki şimdiden atlıyor gibi hissediyorum. Havada süzülüyor ve yere iniyorum. Çünkü paraşütle atlama böyledir. Ben de bunu yapmak üzereyim. Hazır mısın en yakın arkadaşım? <gülüyor> Yaşasın. O zaman hadi atlayalım. <gülüyor> Angela. Arkadaşlığımızda, ev arkadaşlığımızda bitti artık. Olamaz. Biraz daha kalacak mısınız? Çünkü tatmanız gereken harika peynir kaplı çileklerimiz var. Çok farklı lezzetler ama birbirlerine çok yakışıyorlar. Çok farklılar ama birbirlerine yakışıyorlar. <gülüyor> Gitmem gerek, arkadaşlığımı kurtarmalıyım. Hoşçakal. Hoşçakal. <gülüyor> Eh, eh. Angela buradaysan seninle konuşmuyorum. Ama haberin olsun evi terk ediyorum. Hoşça... Aa, ne? Disco vampir mağaramıza hoş geldin. Angela bunlar da ne böyle? Biziz. Bak sevdiğin her şeyi sevmiyorum. Sen de benimkileri sevmiyorsun. Ama ikimiz de arkadaşlığımızı seviyoruz. Biz çilek ve peynir gibiyiz. Birbirine yakışan iki farklı lezzet. Tamam. Ama yine de bugün beni ekmemeliydin. 
Biliyorum ve çok özür dilerim. Lütfen buradan taşınma be. <gülüyor> Böyle dekor edilmiş bir evden asla taşınamam zaten. Bu güzel dekorasyonu herkes görsün diye parti bile verebiliriz belki. Ne dersin? Yeni ev partisi yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Harika. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> İşte bu. Harika <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>